అంటే గైస్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐ నోట్ బుక్ ఫోర్టీన్ సిరీస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం చాలా మంది అయితే దీని గురించి డౌట్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఏది కొనాలి ఏ ప్రైస్లో ఏది బెటర్ మనకి సిరీస్లో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని అయితే నేను నా లైవ్లో కూడా చెప్పాను రేప్ ఎలూన్లో వీడియో చేస్తా అని ఈ వీడియో అయితే ఫైనల్గా చేస్తున్నాను అందరికి డౌట్స్ అయితే సాల్వ్ అయిపోతాయి కొంచెం లేటే అందరికంటే కానీ మీకు అందరికి డౌట్స్ సాల్వ్ అయ్యి హెల్ప్ అవుతుంది అంటే అంతకంటే ఏం కావాలి చెప్పండి సో మనకి లైన్అప్ చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ రెండు భాగాలుగా అయితే డివైడ్ చేశాడు నోట్ బుక్ ఫోర్టీన్ బేస్ లైన్ సిరీస్ అయితే ఉంది తర్వాత హై హైండ్లో చూసుకుంటే నోట్ బుక్ ఫోర్టీన్ హొరైజన్ ఎడిషన్ అయితే ఉంది మళ్ళీ మనకి బేస్ లైన్ నుంచి కవర్ చేసుకుంటూ వద్దాం బేస్ లైన్లో ఫస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే స్టార్టింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసి నలభై రెండు వేల రూపాయలకి అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ బేస్ వేరియంట్లో మనకి కోర్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది అది కూడా టెన్త్ జెన్ ప్రాసెసర్ అయితే వస్తుంది సో ఇది మనకి మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పొచ్చు నలభై రెండు వేలలో మనకి కోర్ ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జెన్ తోటి చాలా తక్కువ ల్యాప్టాప్స్ అయితే వస్తాయి ఇంకా కొన్ని అయితే నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ కూడా ఇంకా ఐ త్రీ ల్యాప్టాప్స్ కూడా ఫార్టీ థౌజండ్స్లో ఉన్న పరిస్థితి అయితే ఉంది కాబట్టి చాలా వాల్యూ ఫర్ మనీ అయితే వస్తుంది ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జెన్ అంటే మీరు చాలా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ర్యామ్ సైడ్లో చూసుకున్నామంటే మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఎం డాట్ టూ ఎస్ఎస్డీ వస్తుంది ఇది మనకి హరైజన్ ఎడిషన్లో లాంటి ఎన్విఎం ఈఎస్ఎస్డీ కాదు ఎం డాట్ టూ కానీ ఇన్బిల్ట్ హార్డ్ డ్రైవ్ కంటే చాలా స్పీడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో సిస్టమ్ ఓవరాల్ స్నాపీగా కానీ ఎక్కువ రెస్పాన్సివ్గా యాప్ లోడింగ్ టైమ్స్ తగ్గడం కానీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి చూస్తారు ఓన్లీ హెడ్ ఏక్ ఏంటంటే ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ స్టోరేజ్ మాత్రమే వస్తుంది కాబట్టి మీకు ఓన్లీ విండోస్కి ఇంకా సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే అది సరిపోతుంది మీరు వేరే ఏదైనా ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్ డ్రైవ్ డెఫినెట్గా కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది ఇంకా తర్వాత ఈ బేస్ స్టోరేజ్లో మనకి గ్రాఫిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ మాత్రమే ఉంటుంది డెడికేటెడ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఏమి ఉండదు ఇంకా నోటిసబుల్ విషయాలు ఏంటంటే మనకి వెబ్ క్యామ్ అయితే వీటిలో అన్నిట్లో ఎక్కడా స్క్రీన్ మీద ఉండదు మనకి ఫ్రీ వెబ్ క్యామ్ అయితే వస్తుంది హెచ్డి వెబ్ క్యామ్ అని చెప్పేసి పైన ల్యాప్టాప్ పైన బెజల్ మీద అయితే మనం అటాచ్ చేసుకోవాలి అది ఈ సిరీస్ మొత్తంలో కామన్ అయితే ఉండబోతుంది సో ఈ ఓవరాల్ ప్యాకేజ్ చూసుకున్నట్లయితే మ్యాక్ బుక్ లాంటి లుక్ అయితే వస్తుంది కోర్ ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జెన్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఎస్ఎస్డీ వస్తుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ తోటి అయితే వస్తుంది మనకి ఓవరాల్ ఒక మంచి ప్యాకేజ్ అనేది ఫార్టీ టూ థౌసండ్ రూపీస్ కానీ అయితే చెప్పొచ్చు ఇది మనకి బిగినర్స్ అనమాట మరీ ఎక్కువ ఫీచర్స్ అవసరం లేదు కానీ లో ప్రైస్లో మంచి ల్యాప్టాప్ కావాలనుకునే వాళ్ళకి కానీ ఇంకొంచెం దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలంటే నెక్స్ట్ అప్గ్రేడ్ ఏంటంటే మనకి స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి ప్రైస్ నలభై ఐదు వేల రూపాయలు అయితే పడుతుంది మళ్ళీ మనకి ఎస్ఎస్డి చూసుకుంటే ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ స్టోరేజ్కి అయితే మారుతుంది సేమ్ ఎం డాక్ టూ ఎస్ఎస్డిఏ కానీ డబల్ ద కెపాసిటీ అయితే వస్తుంది మనకి సేమ్ కోర్ ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జెన్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వస్తుంది సేమ్ అదే ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కూడా వస్తుంది ఓన్లీ ఇంప్రూవ్మెంట్ స్టోరేజ్లోనే త్రీ థౌసండ్ ఎక్స్ట్రా అయితే కట్టాలి కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి కొంతమందికి అయితే ఈ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ సరిపోవచ్చు కానీ మోస్ట్లీ మళ్ళీ హార్డ్ డ్రైవ్ అయితే ఎక్స్ట్రా కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది దీంట్లో మనకి సాఫ్ట్వేర్తో పాటు కొన్ని పర్సనల్ ఫైల్స్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఉంది కాబట్టి ఇంకా సేమ్ మిగతా ఫీచర్స్ అన్ని అదే టెన్ ఎయిటీపీ డిస్ప్లే వస్తుంది అదే బిల్ట్ క్వాలిటీ వస్తుంది సేమ్ ఫ్రీ వెబ్ క్యామ్ వస్తుంది ఇంకా మిగతా అవన్నీ సేమ్ అనమాట ఇదైతే నలభై ఐదు వేల రూపాయలు పడుతుంది ఇది ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్ అనమాట చాలా మంది నాకు తెలిసి ఇది ప్రిఫర్ చేస్తారు కానీ ఇంకొంచెం మీకు గ్రాఫికల్ హవర్స్ పవర్ పెరగాలి అనుకుంటే నెక్స్ట్ వేరియంట్ వచ్చేసి నలభై ఎనిమిది వేల రూపాయలు పడుతుంది దీంట్లో వచ్చేసి మనకి సేమ్ ఐ ఫైవ్ టెన్త్ జెన్ ప్రాసెసర్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ స్టోరేజ్ అంతా సేమ్ వస్తుంది కానీ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మనకి గ్రాఫిక్స్లో ఎన్విడియా ఎంఎక్స్ టూ ఫిఫ్టీ గ్రాఫిక్స్ అయితే మనకి దీంట్లో వస్తుంది సో మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ కంటే కొంచెం బెటర్ గ్రాఫిక్స్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు గేమింగ్లో కూడా మీరు లో సెట్టింగ్స్ మరి మీడియం కూడా రాదు లో టు మీడియం సెట్టింగ్స్లో కొంచెం రెసల్యూషన్ తగ్గించుకుని అయితే స్లైట్ గేమింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎక్కడ బాగా పనికి వస్తుందంటే మీరు వీడియో ఎడిటింగ్ చేస్తుంటే రెండరింగ్ టైమ్స్లో ఈ హార్డ్వేర్ యాక్సలరేషన్ అనేది యూజ్ చేసుకుని దీనివల్ల కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది సో మనకు ఆ గ్రాఫికల్ హార్స్ పవర్ ఎక్స్ట్రా కావాలనుకుంటే ఇంకో త్రీ థౌసండ్ అయితే మీరు స్పెండ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ ఇది
దాంతో పాటు మనకి మళ్ళీ యాంటీ గ్లేర్ కోటింగ్ అయితే డిస్ప్లే మీద కూడా ఇస్తున్నారు సో మీకు ఏదో బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఏదైనా రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది లైట్ డైరెక్ట్గా పడుతుంది అన్నప్పుడు కొంచెం ఉపయోగపడే ఫీచర్ అయితే అది ఉంటుంది ఇంకొక కన్సిడరబుల్ అప్గ్రేడ్ ఏంటంటే మనకి ఎన్విడియా ఎంఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది టూ ఫిఫ్టీకి బదులు సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొంచెం గ్రాఫికల్ హార్ట్స్ పవర్ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు కన్సిస్టెంట్గా మీడియంలో పెట్టుకొని లో రెజల్యూషన్లో గేమింగ్ అయితే ఆడుకోవచ్చు మళ్ళీ గేమింగ్కి అయితే రికమెండెడ్ కాదు ఎంఎక్స్ సిరీస్ అయితే మనకి ఓన్లీ ఇలాంటి హార్డ్వేర్ యాక్సలరేటెడ్ టాస్క్ వీడియో వీడియో ఎడిటింగ్లో రెండరింగ్ లాంటివి ఇంకొంచెం ఫాస్ట్గా అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఇది మనకి బేస్ వేరియంట్ అనమాట హొరైజన్లో కానీ మీకు చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అయితే చూసుకోవచ్చు హై అండ్ నార్మల్ నోట్బుక్ ఫోర్టీన్కి దీనికి అయితే బిల్డ్ క్వాలిటీలో కానీ మనకి గ్రాఫికల్ హార్ట్స్ పవర్లో కానీ చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ చూడవచ్చు మళ్ళీ నోటీస్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే వీటిలో కూడా ఫ్రీ వెబ్ క్యామ్స్ అయితే వస్తాయి ప్లస్ ఈ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో యాభై ఐదు వేల రూపాయలకి దీంట్లో ఓన్లీ మనకి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఎం డాట్ టూ ఎస్ఎస్డి వస్తుంది హొరైజన్ సిరీస్ అయినా కూడా ఎన్విఎంఈ కావాలంటే మనకి నెక్స్ట్ మళ్ళీ దానికి షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు అరవై వేల రూపాయలకి ఇది హయ్యెస్ట్ ఎండ్ అనమాట మనకి ఈ ఎంఐ నోట్బుక్ ఫోర్టీన్ సిరీస్లోనే ఫోర్టీన్ హొరైజన్లో మనకి దీంట్లో ప్రాసెసర్ చూసుకుంటే కోర్ ఐ సెవెన్ టెన్త్ జెన్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్ అయితే మనకి ఇస్తున్నాడు ప్లస్ లేటెస్ట్ జనరేషన్ కూడా వస్తుంది దాంతోపాటు మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ వస్తుంది ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్డి వస్తుంది ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్డీస్ ఏంటంటే మనకి ఎం డాట్ టూ కంటే చాలా ఇన్క్రెడిబుల్ స్పీడ్స్ తోటి అయితే వస్తాయి కాబట్టి ఇంకొంచెం సిస్టమ్స్ హ్యాపీనెస్ కానివ్వండి ఇంకొంచెం యాప్ లాంచ్ టైమ్స్ తగ్గడం కానివ్వండి ఓవరాల్గా ఇంకొంచెం బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే వస్తుంది ప్లస్ డ్యూరబిలిటీ కూడా మనకి ఎన్విఎంఈవి రీడ్ రైట్స్లో కొంచెం తక్కువ అనేవి స్పాయిల్ అవ్వటం ఉంటాయి ఇన్ని రైట్ స్పీడ్స్ తర్వాత రేటింగ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇన్నిసార్లు రీడ్ చేయొచ్చు ఇన్నిసార్లు రైట్ చేయొచ్చు అని అలాంటి వాటిలో రేటింగ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఇది మనకి దీంట్లో అయితే గ్రాఫిక్స్ చూసుకున్నట్లయితే సేమ్ మనకి ఎంఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీ సేమ్ అదే గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది కానీ కోర్ ఐ సెవెన్తో దాన్ని పేర్ చేసినప్పుడు ఇంకొంచెం పవర్ఫుల్ మనకి అయితే వస్తుంది సో దీంతో ఏంటంటే మీరు అడ్వాన్స్డ్ వీడియో ఎడిటింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్లస్ మళ్ళీ స్లైడ్ గేమింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాంటివి మీడియా ఎన్కోడింగ్ కానివ్వండి రెండరింగ్ కానివ్వండి ఈ టాస్క్స్ కూడా కన్సిడరబుల్గా స్పీడ్ అప్ అవుతాయి ప్లస్ ఆ ఎస్ఎస్డి కూడా ఫాస్టర్గా ఉంది నాకు దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి సేమ్ హై అండ్ డిస్ప్లే యాంటీ క్లియర్ డిస్ప్లే వెబ్ క్యామ్ వచ్చినా కూడా మనకి ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మాత్రమే ఇస్తున్నారు అంటే ఒక హయ్యెస్ట్ ఎండ్ ల్యాప్టాప్లో ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ అంటే కొంచెం తక్కువ ఎందుకంటే ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ తోటి ఇలా హెవీ వీడియో ఎడిటింగ్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు యూజువల్గా సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ అయితే పేర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ప్రీమియర్ ప్రో లాంటి సాఫ్ట్వేర్స్ చాలా వరకు మెమరీ డిమాండింగ్గా ఉంటాయి సో ఎయిట్ జీబీ సరిపోదేమో అని నా ఒపీనియన్ లేదా మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి జస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇంకో ర్యామ్ అయితే పెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇచ్చి ఉండాల్సింది సిక్స్టీ ప్రైస్ పాయింట్ కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ నాకు పర్సనల్ ఫేవరెట్ ఇది సిక్స్టీ థౌజండ్లో మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ వచ్చేవి ఆ బాల్ పార్క్లో కూడా లేవు ఎందుకంటే సిక్స్టీ థౌజండ్లో మనకి ఇప్పుడు హై అండ్ ఐ ఫైవ్ ల్యాప్టాప్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఇదైతే ఒక కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ర్యామ్ తప్ప బెటర్ లుకింగ్ డిస్ప్లే మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ ప్లస్ మనకేంటంటే ఆ కోర్ ఐ సెవెన్ లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది ఎన్విఎంఈ ఎస్ఎస్టి మనకి ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ వస్తుంది ఎంఎక్స్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ఎన్విడియా నుంచి గ్రాఫిక్స్ వస్తుంది ఓవరాల్ మంచి ప్యాకేజ్ ర్యామ్ కొంచెం ఇచ్చి ఉండాల్సింది ఇంకా ఈ సిరీస్ అన్నిట్లో ఓవరాల్ కాన్స్ చెప్పాలంటే నాకు నోటీస్ వేసింది ఒకటే ఏదైతే కీబోర్డ్ లేఅవుట్ ఉందో మనకి ఓన్లీ ఫోర్టీన్ ఇంచ్ కాబట్టి ఫుల్ సైజ్ కీబోర్డ్ పట్టించలేకపోయారు నమ్ ప్యాడ్ తీసేశారు దాంతోపాటు మళ్ళీ మ్యాక్ బుక్ డిజైన్ కాపీ చేయడానికి పక్కన స్పేస్ అయితే వదిలేరు కీబోర్డ్ పక్కన కానీ దాంట్లో స్పీకర్స్ పెట్టడం అయితే మళ్ళీ మిస్ అయ్యారు స్పీకర్స్ ఏంటంటే మనకి దీంట్లో బోటమ్ ఫైరింగ్ వస్తాయి అంత మంచి స్పేస్ మనకి కీబోర్డ్ పక్కన ఉన్నప్పుడు ఒక ప్రో డివైస్ హొరైజన్ అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా హై అండ్ ఫీచర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు టాప్ ఫైరింగ్ స్పీకర్స్ కూడా కీబోర్డ్ పక్కన ఇచ్చుంటే ఇంకొంచెం బాగుండేది సో ఇప్పుడైతే కొంచెం సౌండ్ క్వాలిటీ అంతగేం లేదని చాలా మంది రివ్యూవర్స్ అయితే చెప్తున్నారు ఇది మనకు ఓవరాల్ అన్నమాట దీని నుంచి మీకు ఏది బెస్ట్ అనేది పిక్ చేసుకోగలరు మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయిందని వీడియో నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వాటి కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మళ్ళీ వచ్చే వీడియోలో కలుద్దాం